Nu har den berömda skiten träffat den minst lika berömda fläkten på Google tydligen. Det är krismöte, det är spring i korridorerna, det är upphetsade röster, det är tweets från vdn eh, Sundar Pichai där han säger We'll drop everything else we're doing and address this on Monday. Och vad är det då som har hänt? Jo, medieanalytikern Thomas Bäckdal skickade ut en tweet där han satte fingret på en ön punkt. Det är nämligen så här att Googles emoji för kisborgare lägger osten underst istället för osten överst. Alltihopa är naturligtvis ett utslag av den här skämtsamheten och lekfullheten som techvärlden ibland, tyvärr allt mer sällan, lite grann har gjort sig känd för. Att man kan nörda loss och skoja om saker som inte är, som inte är så där allvarliga och, och, och låtsas gå på djupet av dem. Thomas Bäckdal är alltså en, en dansk medieanalytiker. Han är en, en profil i medievärlden men jag tror inte att Google har jättebra koll på honom. Men i alla fall så skickade han ut en tweet där han skrev, eh, ska vi se här, han skrev så här. I think we need to have a discussion about how Googles burger emoji is placing the cheese underneath the burger while Apple puts it on top. Och går man sen in på Emojipedia, en fantastisk sajt som ni måste ha koll på. Emojipedia som listar alla emojis och hur de emojis som presenteras av de olika leverantörerna. Så, så kan man säga att alla leverantörer utom Google lägger osten ovanpå köttet medan Google placerar den mellan, ska man säga, mellan köttet och det undre brödet istället. Och det måste ju vara helt galet. Och det här är liksom så, det här är ju bara på skoj. Men det är intressant att, att djupdyka i en sån som Emojipedia i den sajten och titta på till exempel hur Många emojis det finns, hur de presenteras olika mellan olika leverantörer. Emojisen är ju precis som våra, som våra statsvapen, att de är ju bara beskrivna med en slags blasonering. Alltså de är beskrivna i text vad de ska visa för någonting och sen är det upp till varje leverantör att tolka dem. Och då kan man ju se lite spännande skillnader på de olika leverantörerna. Till exempel så funderar jag alltid över varför Samsungs krokodil inte ser ut som en krokodil att jämföra med alla de andra. Och det finns lite kul exempel som har dykt upp här nu också hur Googles öl emoji till exempel är, är halvfull. Där alla de andra är fulla så är Googles öl emoji halvfull. Och dessutom med skum uppe på toppen på glaset som någon säger Google beer doesn't work that way. Eller hur man kan detektera kulturell känslighet i de här. Om man tar den här eh, emojin för, eh, nu ska vi se vad är det? Ja, för, för kinesisk mat är den förmodligen den emojin. Den här pappkartongen, takeaway-kartongen. Och då har Apple, Google, <coughs> Microsoft och många av de andra de har kört ner chopsticksen, alltså ätpinnarna, i den här papperskartongen. Men det där är inte riktigt schysst. Facebook däremot har fattat det. Då är kartongen stängd och så ligger pinnarna horisontellt på istället. Alltså överhuvudtaget där man att köra ner ett pinnarna i någonting. Det är inte, inte okej okay kulturellt. Och så där kan man hålla på och latcha med detta. Man kan... Jag kan sakna den tiden lite grann när lekfullheten var större i teknikvärlden. Och anledningen till att jag, att jag pratar om detta idag det är kanske att vi ska försöka hitta tillbaka till det lite grann. Plus naturligtvis att jag tyckte det var hysteriskt kul att, att Thomas Bäckdal fick den uppmärksamheten ifrån Sunda Pichai och, och att det här blev en sån grej som det blev. Ja ni vet, vi får, vi får ha lite skoj också. Därmed vill jag passa på att pusha för två saker som, som eh, lite grann att göra med en tjänst. Det ena det är att jag just nu testar Facebooks insamlingsmodell. Så att om man går till min sida på Facebook eller till min, min profil på Facebook, alltså bara sök på Joakim Jardenberg in på Facebook, så ligger där en, en, en insamling till förmån för Wikipedia. Där jag försöker utvärdera den här nya insamlingsknappen, som donationsknappen som, som Facebook har gett oss. Jag hoppas att komma upp i minst 10 000 där och det är donationer till internationella Wikimedia. Och om jag kommer upp i 10 000 så kommer jag skänka samma belopp 10 000 till, till svenska Wikimedia Foundation och egen ficka alltså. Så att jag utvärderar det här men det är också ett sätt för dig att hjälpa till att göra en bra sak. Och sen så skulle jag vilja att du tittade på eh, eh, ge mig en recension eller åtminstone ett par stjärnor, gärna fem. På iTunes på den här poddvarianten av en sak idag. För att jag, jag försöker komma upp lite grann. Det, håller på, det är på väg och ska hända spännande saker bland annat med Google. Eller förlåt mig att, att Apple ger oss ett statistikverktyg över poddar. Och det pratas om att man behöver ligga över en, en viss 
räckvidd där och, och ha ett visst antal betyg för att man ska få tillgång till det statistikverktyget. Och det skulle jag jättegärna vilja ha. Så att gå till iTunes eller var helst du lyssnar på poddar. Prenumerera på en sak idag om du inte redan gör det. Skriv en recension och ge mig gärna fem stjärnor. Ja, det var väl det.